നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൻ്റെ രണ്ടാം ഊഴത്തിൻ്റെ തുടക്കം മികച്ച വിധത്തിൽ തന്നെയാണ് അടിസ്ഥാന വർഗത്തിൻ്റെ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള തീരുമാനമാണ് ഇന്നലെ ആദ്യ മന്ത്രിസഭായോഗ ശേഷമുള്ള തീരുമാനമായി പുറത്തു വന്നത് കർഷകർക്ക് വർഷത്തിൽ ആറായിരം രൂപ ലഭിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ യോജനയുടെ പരിധി പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിയതാണ് ഇന്നലെ കൈക്കൊണ്ട തീരുമാനത്തിൽ പ്രധാനമായത് ഈ പദ്ധതിയുടെ ഗുണം കൂടുതൽ കർഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നതാണ് പ്രത്യേകത രാജ്യത്തെ എല്ലാ കർഷകരിലേക്കും ഈ പദ്ധതിയുടെ ഗുണം എത്തിക്കുന്നത് തനിക്ക് രണ്ടാം മൂഴം അനുവദിച്ച ജനങ്ങളോടുള്ള മോദിയുടെ നന്ദി പ്രകടനം കൂടിയാണ് രാജ്യത്തെ പതിനഞ്ച് കോടിയോളം കർഷകർക്ക് ഇതിൻ്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര കൃഷിമന്ത്രി നരേന്ദ്രസിംഗ് തോമർ പറഞ്ഞു രണ്ട് ഹെക്ടറിന് താഴെ ഭൂമിയുള്ള ചെറുകിട ഇടത്തരം കർഷകർക്ക് മാത്രമാണ് നേരത്തെ കിസാൻ യോജനയുടെ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമായിരുന്നത് ഇത് പ്രകാരമുള്ള ആദ്യ ഗഡു വാക്കു പാലിച്ചുകൊണ്ട് കർഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ മോദിക്കായി എന്നാൽ പദ്ധതിക്ക് പരിധികൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് തിരിച്ചടിയായിരുന്നു ഈ പരിധികൾ ഒഴിവാക്കി രണ്ടു കോടി കർഷകരെ കൂടി പദ്ധതിയിലേക്ക് ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരം കോടി രൂപയാണ് ഇതിന് അധിക ചെലവായി വരിക നേരത്തെ എഴുപത്തയ്യായിരം കോടി രൂപയാണ് പദ്ധതിക്ക് വകയിരുത്തിയിരുന്നത് മൂന്ന് ഗഡുക്കളായി വർഷത്തിൽ ആറായിരം രൂപയാണ് ലഭിക്കുക ചെറുകിട കർഷകർക്ക് പ്രതിമാസം മൂവായിരം രൂപ ലഭിക്കുന്ന പെൻഷൻ പദ്ധതിയും മന്ത്രിസഭ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ പെൻഷൻ യോജന എന്ന പേരിലുള്ള പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പദ്ധതിയാണിത് സർക്കാരും കർഷകനും തുല്യമായ തുക ഇതിനായി നീക്കിവെക്കണം അഞ്ചു കോടി ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർക്കും പെൻഷൻ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ജി എസ് ടിയും നോട്ട് നിരോധനവും മൂലം നട്ടം തിരിഞ്ഞ വ്യാപാരികൾക്ക് ആശ്വാസമേകുന്ന പദ്ധതിയാണ് പ്രതിമാസം മൂവായിരം രൂപ പെൻഷൻ നൽകാനുള്ള തീരുമാനം മൂന്ന് കോടി ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്ക് ഗുണം ലഭിക്കുന്ന തീരുമാനമാണിത് കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പി എം കിസാൻ സമ്മാൻ പദ്ധതി വിപുലീകരിച്ചു ഭൂപരിധിയില്ലാതെ എല്ലാ കർഷകർക്കും ആറായിരം രൂപ സഹായം നൽകും ഒരു വർഷം മൂന്ന് തവണകളായാണ് ഈ തുക നൽകുക പതിനാല് ദശാംശം അഞ്ചു കോടി കർഷകർക്ക് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും ഖജനാവിന് പന്ത്രണ്ടായിരം കോടി രൂപയുടെ അധിക ചെലവാണ് ഇതിലൂടെ ഉണ്ടാവുക രണ്ടാം മോദി സർക്കാരിൻ്റെ ആദ്യ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം പതിനേഴാം ലോക്സഭയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം ജൂൺ പതിനേഴ് മുതൽ ജൂലൈ ഇരുപത്തിയാറ് വരെ നടക്കും ബജറ്റ് ജൂലൈ അഞ്ചിന് അവതരിപ്പിക്കും സ്പീക്കർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജൂൺ പത്തൊൻപതിനായിരിക്കും പി എം സമ്മാൻ പദ്ധതി എല്ലാ കർഷകർക്കും നൽകുമെന്ന് ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിന്റെ പ്രകടന പത്രികയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എഴുപത്തിയായിരം കോടി രൂപയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാൻ പദ്ധതി ഫെബ്രുവരിയിലെ ഇടക്കാല ബജറ്റിലാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യാപാരികൾക്ക് സാമൂഹിക സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇവർക്കും പെൻഷൻ നൽകാൻ തീരുമാനമായത് അറുപത് വയസ്സ് മുതൽ മൂവായിരം രൂപ പ്രതിമാസ പെൻഷൻ നൽകാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് പതിനെട്ടിനും നാൽപ്പതിനും മധ്യ പ്രായമുള്ളവരും ഒന്നര കോടിയിൽ താഴെ ജി എസ് ടി വരുമാനമുള്ളവരുമായ ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്കും സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്തിയവർക്കും പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും രാജ്യത്തെ മൂന്ന് കോടി ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്ക് ഇതിന്റെ ആനുകൂല്യവും ലഭിക്കും പെൻഷൻ പദ്ധതിയിൽ വ്യാപാരികളും കർഷകരും തുല്യവിഹിതമടയ്ക്കും പ്രധാനമന്ത്രി സ്കോളർഷിപ്പ് തുക വർദ്ധിപ്പിച്ചതായിരുന്നു രണ്ടാം മോദി സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ തീരുമാനം വീരമൃത്യു വരിച്ച ജവാന്മാരുടെ ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനവും പെൺകുട്ടികൾക്ക് മുപ്പത്തിമൂന്ന് ശതമാനവും സ്കോളർഷിപ്പ് തുകയാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മക്കളെയും പദ്ധതിയിൽ ചേർത്തതാണ് മറ്റൊരു മാറ്റം ദേശീയ പ്രതിരോധ ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതിയിൽ സുപ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭായോഗം ആദ്യ തീരുമാനമെടുത്തത് സ്കോളർഷിപ്പിൽ ആൺകുട്ടികൾക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപയും പെൺകുട്ടികൾക്ക് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയും കൂടും ഇതോടെ ആൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രതിമാസം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയും പെൺകുട്ടികൾക്ക് മൂവായിരം രൂപയു